giornata fantastica ed oggi in sella alle nostre bici andiamo a fare un giro ad anello all'interno del parco naturale dello Stelvio. Punto di partenza del nostro giro è l'abitato di Premadio, una frazione della Val di Dentro nei pressi di Bormio. Adesso partiamo e la nostra prima meta sono i laghi di Cancano. Sin qui abbiamo percorso all'incirca 4 km con 300 metri di slivello, sempre su strada asfaltata ma molto panoramica sulla Val di Dentro. In lontananza possiamo già vedere le torri di Fraele che poi vedremo in seguito e adesso torniamo in sella alle nostre biciclette per continuare. Ce l'abbiamo fatta! Dei 18 tornanti siamo arrivati all'ultimo, siamo a quota 1918, molto bello perché è molto panoramico. Siamo arrivati a quota 1930 e siamo giunti alle torri di Fraele. Quel che vedete non è altro che i resti di un presidio militare costruito nel 1391 a difesa del territorio. A poche pedalate dalle torri di Fraele troviamo questo bellissimo lago, il lago delle scale. Ci fermiamo per una breve pausa e per fare un po' di foto. Siamo finalmente arrivati ai laghi Cancano, due bacini idrici artificiali ma con un'acqua di un verde spettacolare. Noi ci troviamo adesso sulla seconda diga, la stiamo attraversando per portarci sul lato opposto. Siamo arrivati al termine della diga dove si trova il rifugio Val Fraele. Adesso noi continuiamo sulla parte destra del lago di San Giacomo di Fraele.
Lasciamo i laghi di Cancano e in questo punto imbocchiamo la Val Pettini. All'incirca in due chilometri e mezzo arriveremo all'Arpe di Trela dove lì c'è anche un agriturismo. Come potete vedere ci siamo alzati di quota e siamo arrivati in un bel punto panoramico dove si vede il lago di San Giacomo e la Val Pettini. Certo che il tratto per arrivare fin qui è abbastanza tosto. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati all'Alpe di Trela con la sua malga e adesso buon, buon appetito! Buon panino! Abbandoniamo ora la malga Trela e saliamo alla bocchetta Trelina seguendo il segnavia numero 130. Arrivati a Bocchetta Trelina, siamo circondati da un bel panorama. Questo è un punto di passaggio della Bike Marathon Alta Valtellina. Adesso proseguiamo e scendiamo dalla Val Vezzola. Siamo arrivati in una splendida località, località Vezzola. Siamo ancora a quota 2171 e adesso proseguiamo verso Tresenda. Da Vezzola siamo ora arrivati a Tresenda, 
non ci siamo abbassati di molto perché siamo ancora a quota 2100 circa. Abbiamo fatto un bellissimo sentiero nel bosco, con le bici ci siamo proprio divertiti. E adesso proseguiamo e seguiamo l'indicazione verso San Carlo. Arrivati a questo bivio, seguiamo ora il segnavia numero 195. Siamo giunti in località Gattonino e adesso seguiamo il segnavia numero 196 verso Pedenosso. Siamo giunti alla conclusione della nostra pedalata. Il giro che abbiamo fatto oggi è stato strepitoso, ci è piaciuto tantissimo ed è stato molto panoramico. La prima parte del percorso fino ai laghi Cancano non presenta alcuna difficoltà. Il fondo stradale è in parte asfaltato e in parte sterrato. Il tratto più impegnativo inizia dalla Val Pettini fino alla Bocchetta Trelina perché da strada sterrata diventa sentiero ed è alquanto ripido. Molto bella, con alcuni passaggi tecnici ma non difficili, è stata la discesa dalla Val Vezzola. Come sempre, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla, alla prossima! prossima!